welcome back students we'll continue with the same lesson how do organisms reproduce we'll start with we have completed sexual re asexual reproduction different types of asexual reproduction seen in different types of organisms and including plants so now we'll start with sexual reproduction sexual reproduction abdina reproduction in which two individuals are going to involve to form the next generation what are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction asexual reproduction liye vandu or organism reproduce panna mudiyum appadina why is sexual reproduction taking place the main reason vandu variations variations nama padichirukrom adhaadu vandu or organisms adu irukra environment ku adapt aayittu varanum appadina adu adoda survival kaga vandu it will be, it will show differences in their dna that is a blueprint of the organism adha vandu nama variation appdinu solrom inda variation vandu if it has to continue to the next generation it is very well favored only by sexual reproduction compared to asexual reproduction in the variations a favor pandradhu vandu sexual reproduction innonu ipo namakku sexual reproduction la vandu we know two individuals are involved that is the male and the female organism is involved ipo thani thaniya vandu male organism or group of variation a vechirukum and female organism or group of variation a vechirukum so because two individuals are involved இந்த ரெண்டு வேரியேஷனும் அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் தனித்தனியாக இருக்கிற வேரியேஷன் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு அதாவது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இப்போது அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் இருந்து வர நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்துட்டு தி வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் கோயிங் டு கெட் அக்யூமுலேட்டட் ஃப்ரம் போத் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஸோ இஃப் தீஸ் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் தென் நியூ காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் கேன் பி formed so the main advantage of sexual reproduction over asexual reproduction is variations more favored during sexual reproduction and the variations of both individuals is going to get accumulated in the offspring so for this asexual sorry sexual reproduction to happen so two cells fuse aaganum appadina enna agum appadina rendu cell fuse aagum bodu into the whole individual then the dna content of the fused cell adavadu pudusa form aayirukra cell la vandu dna content double aayidum but in the doubling nadakka koodadu doubling nadanduchu appadina again there is going to be some problems adavadu we have you you may have known dna chromosomes vandu humans la vandu 23 pairs of chromosomes ipo in the 23 pairs vandu over cell liyum irukka pogudhu male la irundhu or cell மேல் ஹியூமனில் இருந்து ஒரு செல்லும் ஃபீமேல் ஹியூமனில் இருந்து ஒரு செல்லும் ஃபியூஸ் ஆகிட்டு ஒரு நியூ செல் ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பேபியாக குரோ ஆக போகுது அந்த புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிற செல் வந்துட்டு ரெண்டு மேல் மேலில் இருந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸும் ஃபீமேலில் இருந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸும் வச்சு ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா புதுசாக ஃபார்ம் ஆக போகிற பேபியில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு செல்லையும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பேர்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த டப்ளிங் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த டப்ளிங் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா தே ஹாவ் டெவலப்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கன்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர்கன்ஸ் வில் ஹாவ் செல்ஸ் விச் ஆர் கால்ட் அஸ் ஜெர்ம் செல்ஸ் இந்த ஜெர்ம் செல்ஸில் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு அண்டர் கோ அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன் கால்ட் அஸ் மியோசஸ் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் மியோசஸ் அப்படின்னா ட்யூரிங் மியோசஸ் ஸோ மியோசஸ் வி நோ இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன் ஸோ ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆக போகுது அது டிவைட் ஆகும்போது ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆகும்போது வந்துட்டு அதோட டிஎன்ஏ கண்டென்ட் ஆர் குரோமோசோம் கண்டென்ட் வந்துட்டு ஹாஃப் த நம்பருக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடும் தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் சேயிங் திஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இன் ஹியூமன்ஸ் இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்துட்டு இது மேல் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் மேலில் வந்துட்டு எல்லா செல்ஸ்லேயும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இருக்குது இப்போது சப்போஸ் ஜெர்ம் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் ஸோ இந்த ஜெர்ம் செல்ஸ் வந்துட்டு அதுலேயும் வந்துட்டு தேர் ஆர் கோயிங் டு பி ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இந்த ஜெர்ம் செல்ஸில் வந்துட்டு இஃப் இட் இஸ் அண்டர் கோயிங் மியோசஸ் ப்ராசஸ் மியோசஸ் நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜெர்ம் செல்ஸில் இருந்து கிடைக்கிற டூ நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா இதில் வந்துட்டு ஒன் செல் வில் ஹேவ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் த செகண்ட் செல் வில் ஹேவ் த ரிமைனிங் ட்வெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆகி இருந்தது ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீயாக பிரிஞ்சிருச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஜெர்ம் செல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஃபார்ம்டு இதே மாதிரி ஃபீமேல்லையும் ஃபார்ம் ஆக போகுது அதாவது டூ நியூ செல்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் ஆஃப்டர் மியாசஸ் ஒவ்வொன்றுலையும் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இருக்கிறக்கு முதலாக ட்வெண்ட்டி த்ரீ இருக்கும்போது இருக்க போகுது இப்போ இந்த செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ வில் கன்சிடர் ஒன் ஆஃப் தீ செல்ஸ் தீஸ் செல்ஸ் 
with half number of chromosomes we call it as gametes so initially 23 pairs irundichu germ cells la germ cells la meiosis abdingra process nadandadanaala 23 pairs vandittu oru chrom oru cell ku 23 23 yum innoru cell ku innoru 23 yum poiduchu ipo they have only half the number of chromosomes in the half the number of chromosome irukra cells ku peru vandittu gametes male la form ana male gamete female la form ana female gamete so that is what i have written here during meiosis the dna and chromosome content is reduced by half the amount compared to what is present in all other body parts when such cells are going to combine so in the gamete idu male la irundu varadhu similarly female la irundhu or gamete varum illaya if female gamete and male gamete is going to combine so this is female gamete this is male gamete so if these two are combining then the new cell that is going to formed will have the correct amount of dna so male gamete is going to have 23 female gamete is going to have 23 when these two are going to combine they are going to form a new cell which is going to have 23 pairs so nam aarambicha edathukke vandutho so male should have 23 pairs so now similarly new cell that is formed so this one can grow into the complete organism now so ipo namakku vandittu chromosome number la vandittu indha problem vandittu solve aayiruchu if suppose in the meiosis abdingra process illa abina inge varapora cell la vandittu 46 pairs irundirukum that should not be that should not happen adula vandittu diseases ah varu so meiosis process helps in reducing the dna and chromosome content by half the amount comparing to other body parts so such cells that are formed from the germ cells are called as gametes and these gametes of animals with less organized body structure uh, they they are going to the gametes are going to be identical to each other or similar to each other we will not be able to differentiate which is the male gamete and which is female gamete when the animals have less organized body structures if the animals are going to have highly organized body structures like the uh, uh, mammals adavadhu like uh, example for humans cows goats uh, cats dogs indha maadhiri animals edukumbodhu vandittu gametes vandittu they are going to be dissimilar adavadhu male gamete oru maadhiriyum female gamete vera maadhiri irukapodu female gamete eppadi irukum appadina it is going to be large in size it is non motile and it can store a lot of energy lot of energy in the sense lot of nutrition will be stored that is going to act as a female gamete whereas male gamete when it is going to be motile very small in size and they do not store any nutrition in it so this is dissimilar gametes so the such type of gametes we call it as dissimilar gametes usually formed in animals that are going to have highly complex body structure so so far what we have seen is the general characteristics or general things that are happening during uh, sexual reproduction so first we will see sexual reproduction happening in plants that is the flowering plants in re- the reproductive part of the plant is going to be flower so first we will see the parts of a flower so this is the stalk of the flower from which the flower is going to arise and the end of the stalk of the flower is going to be a thick flesh fleshy bulged structure which is called as thalamus so stalk or end la irukra fleshy thick and it is going to be a little round or ball shaped structure called as thalamus thalamus la irundha da the complete flower oda parts vandu is going to be formed the first part of the flower which is called as the outermost flower part of the flower is called as calyx the complete part is going to be called as calyx and individual units will be called as sepals many sepals join together to form calyx calyx is the complete outer cover of the flower and many sepals will join to form calyx and this is usually green in color the next part is going to be called as corolla and the individual units are called as petals all petals join together to form corolla and this is usually brightly colored there there are going to be different colors in the corolla that is in the petals 
the next part is called as the male reproductive part male reproductive part which is called as the andresium so i am writing it here once again to be clear with the spelling it is andresium which is the the male reproductive part in the male reproductive part that is andresium is made of so there are going to be all these or the male reproductive parts so all these so this this all these are going to be male reproductive part we'll consider only one of this one of this is called as stamen so we can call it as individual unit all stamens together is called as andresium so this one complete structure is stamen so within a stamen again there are going to be two parts the long thin thread like structure is called as filament and the tip is going to have a bulged structure which is called as anther so male reproductive part is andresium andresium is collection of all stamens together we call it as andresium a sting single stamen is made of two parts filament and anther the next is the female reproductive part so this is going to be the female reproductive part and female reproductive part again is made of three parts one is for the first part which is going to be a flat structure that is ready to receive the pollen grains this part is called as stigma and a long stalk like structure which is called as style and the bottom most bulged region this part is called as the ovary so ovary style and stigma together is called as pistil or carpel and a single flower can have a single pistil or many pistils and all pistils or carpels of a flower make up the female reproductive part which is called as gynecium so female reproductive part when it is gynecium gynecium is made of a single carpel or many carpels carpel and pistil when it is other names and each carpel is made of three parts that is stigma style and ovary so these are the parts of a flower and a flower it can be a bisexual flower or a unisexual flower so when it is bisexual bi means two and the two sexes are going to be male and female so bisexual flower abrina the flower is going to a single flower is going to have both male and female parts such flowers are called as bisexual flowers an example of bisexual flowers is hibiscus and mustard second is unisexual flowers so uni is going to denote one so a single flower is going to have only one of the sex so it can have either male part or female part in the single flower such flowers we call it as unisexual flowers the flower with only male part is called as the staminate flowers because it has only stamens so the flower with only male part is called as staminate flowers and flowers with only female part that is if it is having only pistils or carpels they are called as pistillate flowers example of plants which are having unisexual flowers are papaya and watermelon so they are going to have separate male flowers and separate female flowers so to come to the reproduction part we have to uh, note into the male and the female reproductive parts of the flower the male part of the flower is called as the stamen the individual unit is called as the stamen and all stamens join together to form andresium so once so all uh, all stamens together form andresium so in a single stamen a long thread like structure that is going to arise from thalamus is called as the filament 
and the end of the filament is going to have a bilobed structure so nama rendu lobe irukadunala bilobed nu solrom this bilobed structure is called as anther and the importance of anther is the cells that are present inside the anther will undergo meiosis to form pollen grain so anther ku ulle iruka poradhu germ cells and the germ cells vandittu meiosis undergo panni pollen grain ah form pannum so this pollen grain is called as the male gamete so this is the male part of the flower the next is female part of the flower so female part of the flower is going to be called as gynoecium and gynoecium is going to be made of many pistils or carpels or a single pistil or a carpel and the three parts of the carpel are going to be stigma style and ovary and uh, to draw a sigma style and ovary a stigma is always going to be a flat sticky structure and style is going to be a long tube like structure that ends in a a big this a large uh, swollen structure which is present at the base so this part is going to be stigma and this uh, stalk like a long slender long tube like structure which is called as the style and the bulged end portion is called as the ovary and inside ovary there are going to be special structures which are called as ovules so these are ovules that are present inside the ovary so this is an ovule ஓவியூலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஓவியூல்ஸ்குள்ளே தான் வந்துட்டு ஃபீமேல் கேமேட் தட் இஸ் த எக் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபோண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபீமேல் கேமேட் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன்சைட் தி ஓவியூல் ஸோ த்ரீ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்டல் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் அண்ட் ஓவரி இன்சைட் ஓவரி இஸ் அ பார்ட் கால்ட் ஓவியூல் அண்ட் இன்சைட் ஓவியூல் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ஃபீமேல் கேமேட் இப்போ இப்ப மேல் கேமீட்ல வந்துட்டு தி போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் தி ஆந்தர் த மேல் பார்ட்ல வந்துட்டு போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் லைக் திஸ் ஸோ திஸ் கர்வ்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வாட் ஐம் ட்ராயிங் ஹியர் ரெப்ரஸன்ட் தி போலன் கிரெயின்ஸ் ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் these pollen grains have to enter reach stigma and then they have to reach the female gamete appo da vandittu male gamete can fuse with the female gamete so the process of transfer ipo in the pollen grains vandittu anther la irundhu stigma ku vandu reach aganum the transfer of pollen from anther to stigma of a flower is by a process called as pollination because it is the travel of pollen it is called as pollination so it is moving from anther to the stigma of the flower and this pollination process when it can be of two types so one is self pollination and the other one is cross pollination self pollination is transfer of pollen from anther of one flower to stigma of the same flower appo ore flower la vandu anther la irundha stigma ku vandu pollen transfer aachuna adu self because it is in the same flower self pollination also called as autogamy and the next one is cross pollination so cross means it is going to be in different flower so transfer of pollen from anther of one flower to the stigma of the same uh, the stigma of different flower in the same plant so adhe plant la irukra innoru flower ku vandu pollen vandu move aagudhu apdi adhuvum cross pollination da or it is going to another plant so it is going to the flower present in another plant that is also cross pollination and cross pollination is also called as xenogamy so pollination so of two types self pollination and cross pollination pollen moving within the same flower is called as self pollination pollen moving from one flower to another flower in the same plant or in another plant is called as cross pollination so once the pollen grains are going to reach the stigma they are going to grow so we'll uh, see 
if this is the stigma i'm just drawing the stigma portion alone so this is the stigma now pollen is coming and falling off here once the pollen is falling here so this is the pollen grain so pollen grain inge fall aana udane first form under enna appadina this pollen grain is going to grow a small tube like structure into the style and stigma this is called as the pollen tube so ip in the pollen tube edhu varaikum travel aaga pogudhu appadina it is going to travel until it reaches the ovule so ovule reach panitte in the pollen la irukra nucleus um ovule ku la irukra female gamete oda nucleus um undu they are going to fuse so the male gamete is present in the pollen tube fuse with the female gamete that is so pollen tube la enna irukku male gamete ku la male gamete irukku pogudhu அடுத்தது வந்துட்டு இது எங்கே ரீச் ஆக போகுதுன்னா ஓவியூலுக்கு ஓவியூலுக்குள்ளே ஃபீமேல் கேமிட் இருக்குது நவ் மேல் கேமிட் அண்ட் த ஃபீமேல் கேமிட் இஸ் கோயிங் டு ஃப்யூஸ் ஸோ ஃப்யூஸ் ஆகிற ப்ராசஸ் வந்துட்டு வி கால் இட் அஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் தி செல் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் தட் இஸ் மேல் கேமிட்டும் ஃபீமேல் கேமிட்டும் வில் ஜஸ்ட் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ மேல் கேமிட் திஸ் இஸ் தி ஃபீமேல் கேமிட் தீஸ் டூ செல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஃப்யூஸ் டு ஃபார்ம் அ லார்ஜர் செல் which is called so this cell is called as the zygote so this is going to be the male gamete and this is going to be the female gamete so male gamete female gamete few side kadikira cell vandu we call it as zygote in the zygote vandu it is going to undergo continuous cell division result in formation of a structure called embryo so zygote cell division la irundhu form aagiradhu embryo அதுக்கப்புறம் இது எங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஓவியூல்குள்ளே அப்போது இந்த ஜைகோட் வந்துட்டு எம்ப்ரியோவாக மாறும்போது ஓவியூல் வந்துட்டு சீடாக மாறிடும் ஓவரி வந்துட்டு ஃப்ரூட்டாக மாறிடும் ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் சேஞ்சஸ் ஸோ மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் ஃப்யூஸ் டு ஃபார்ம் ஜைகோட் ஜைகோட் கண்டினியூஸ் செல் டிவிஷனால் கிடைக்க போகிறது எம்ப்ரியோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரெண்டும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தே ஆர் ப்ரெசன்ட் வித் இன் தி ஓவியோல் and this ovule in the zygote embryo va marumbodu ovule is converted into seed and the ovary is converted into fruits all other parts of the flower is going to fall off during this process so in the seeds irukliya in the seeds vandu appropriate condition la vandu they are going to germinate into the whole plant so we have the ovary நான் ஸ்டைல் வந்துட்டு சிறுசாக போட்டுக்கிறேன் ஸோ தட் வி இல் ட்ரா இட் ஈஸிலி ஸோ இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஓவியூல் இஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் இன்சைட் த ஓவியூல் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஃபீமேல் கேமீட் ஸோ இங்கே வந்துட்டு போலன் இஸ் கோயிங் டு கம் அண்ட் ஃபால் ஆன் தி ஸ்டிக்மா so now this is going to grow inside pollen tube vandute is going to grow inside move up to the ovule like this so it is going to grow like this it is going to reach this region and once it is reaching here the pollen tube vandute is going to carry with itself the male gamete so this is going to be pollen that is reached here by pollination on the stigma of the flower and the pollen tube will be formed immediately and this is going to carry the male gamete inside and edukulla eduthittu pogudhu appadina ovule kulla eduthittu poga pogudhu ovule kulla enna irukku appadina there is going to be one large female gamete so once one that reach aidichu appadina male gametum female gametum it is going to fuse to form zygote in the zygote one that is going to develop into the embryo in the zygote one that so in the cell idu inge one that zygote develop aagum zygote lende embryo develop aagum ipo in the ovule one that seed a maara pogudhu inge veliyila irukiradhu this bulged structure what we call it as ovary will be converted into fruit so we'll just see what is present in the seed alone 
சீடில் வந்துட்டு அதாவது ஓவியூல் ஓவியூல் வந்துட்டு கன்வெர்ட்டட் இன்டூ சீடு அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த சீடில் வந்துட்டு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா சீடு தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஜெர்மினேட் இன் டு த ஹோல் பிளான் இப்போ சீடில் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் இல்லையா திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன் தீஸ் டூ ஆர் கால்டு ஆஸ் காட்டி லெடன்ஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் காட்டி லெடன்ஸ் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்பீங்க தென் this stick like structure what we have drawn is called as the embryo so this is the embryo this is the cotyledon idu rendu senda the complete structure we call it as the seed so in the embryo la enna irukku appadina embryo la oru tip la irukra group of cells vandittu will be called as plumule and in our tip la irukra group of cells so this group of cells we call it as radical ipo in the plumule radical oda importance enna na seed la seed vandu germinate aagudhu nama sow pandrom seeds soil la soil la sow pannum bodhu seeds vandu germinate aagum germinate aayi we have it has to develop into the whole plant appo develop aaganum appadina roots form aaganum stem form aaganum leaves form aaganum indha madhiri ella form aaganum illaya idhila indha radical abdingra portion vandu will help in formation of the complete root and plumule vandute will completely help in formation of stem and leaf formation so the seeds la what is present appadina embryo um cotyledon um embryo la vandute plumule radical appadina indha rendu region irukum plumule vandute stem leaf formation ku help pannum radical vandute root formation ku help pannum so seeds vandute when they are germinating these two parts are going to grow give rise to the whole plant so this is the sexual reproduction seen in plants so these are the advantages of seed formation why is seed formation important appadina seed edukaga form aagudhuna embryo va protect pandrakaga embryo ulla form aayirukku adhu dhaan vandu root ah form pannanum stem leaves ah form pannanum so and embryo ku or protection venum illa adukaga vandu seed abdingra or structure form aagudhu அடுத்தது சர்வைவல் ஆஃப் தேட் பர்டிகுலர் பிளான்ட் ஸ்பீஷஸ் ஸோ அந்த பிளான்ட் வந்துட்டு என்வரான்மெண்ட்டில் கண்டினியூஸாக சர்வை வாங்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா சீட்ஸ் இருக்கும்போது சீட்ஸை வச்சு பர் அந்த பிளான்ட் வந்துட்டு குரோ ஆகும் ஸோ சர்வைவல் இஸ் மேட் பாசிபிள் அடுத்தது வேரியேஷன்ஸ் டியூ டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு இஸ் எக்ஸிபிட்டட் இந்த சீட் ஏன்னா அங்கே எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகிறது ஜைகோட்டில் இருந்து ஜைகோட் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு மேல் கேம் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபியூஷனால் இந்த மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் parts la irundha vandirukku which can have variations so variations due to sexual reproduction you vandu seed formation vandu ensure pannu then seeds oda size adoda weight indha rendu main reasons nala vandu they can be dispersed easily to larger area so they can spread easily to uh, a larger area that is the advantages of seed formation so we have completed the sexual reproduction in flowering plants next video la we'll uh, see about the reproduction happening in humans thank you